ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস বন্ধুরা কথা দিয়েছিলাম শেয়ালাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে থেকে সাজেশন সহ উত্তর সহ আলোচনা করব তো আমি তাই করব আজকের ভিডিওতে তার আগে তোমাদের সঙ্গে দুটো মিনিট সময় চেয়ে নেব কবিতাটাকে একটু বোঝানোর জন্য টাইটেলটা একটু খেয়াল করো আমি কি তোমাকে সেলাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে আমি কি তোমাকে গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করব তাহলে তোমাকে দি মানে কি তোমাকে তাহলে তোমাকে এটা কে আসলে এটা হচ্ছে কবির বন্ধু মিস্টার ডব্লিউ এইচ আর সামারের দিন কেন কারণ সামারের দিনটা অত্যন্ত মনোরম ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজে আমাদের দেশের মতো হট নয় আচ্ছা কবিতাটা বোঝার আগে একটু বুঝে নিই দেখো কিছু ওয়ার্ড আছে দি মানে তোমাকে দাও মানে তুমি দাই মানে তোমার অর্থাৎ এই তুমি তোমাকে তোমার এই কথাগুলি সবই কবি তার কবি কবির বন্ধুর উদ্দেশ্যে বলেছে এবারে কবিতাটা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি আমি কি তোমাকে গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করব কবি স্যাটিসফাইড না কেন বলছে তুমি গ্রীষ্মের দিন যতই সুন্দর হোক মনোরম হোক তার থেকে তুমি বেশি সুন্দর গ্রীষ্মের দিনে এর কিছু নেগেটিভ দিক আছে কিছু ড্রব্যাক্স রয়েছে কিছু খামতি আছে যেটা তোমার মধ্যে নেই সেই খামতিগুলোকে কি বলছে এই সময় রাফ উইন্ডস মে মাসের ডার্লিং বার্ডস প্রিয় কুড়িগুলিকে ঝাঁকিয়ে দেয় তাহলে এটা একটা নেগেটিভ সাইড আর সামার স্লিজ হ্যাড টু শর্ট এ ডেট অর্থাৎ সামারের দিনটা বা সামারের স্থায়িত্বকালটা খুবই কম সময়ের সামার স্লিজ মানে সামার্স ডিউরেশন বা সামারের স্থায়িত্বকাল এটা খুব কম সময়ের টেম্পোরারি পারমানেন্ট নয় সেই জন্য আমি তোমাকে কম্পেয়ার করতে পারবো না তারপর বলেছে দ্য আই অফ ইভেন অর্থাৎ সূর্য কখনো কখনো খুবই উত্তপ্ত হয় খুবই সুন্দরভাবে কিরণ দেয় আবার কখনো কখনো মেঘের আড়ালে ঢেকে যায় অর্থাৎ এটা একটা নেগেটিভ দিক যে সম্পূর্ণভাবে পারমানেন্টলি শাইন করতে পারে না এরাও মেঘের আড়ালে ঢেকে যায় এবং হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিমড অর্থাৎ তার সোনালি বর্ণ সূর্যের সোনালি বর্ণ কখনো কখনো ফিকে হয়ে যায় তাহলে এগুলো সব সামারের নেগেটিভ দিক সেই জন্য আমি তোমাকে গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করতে চাই না অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা এছাড়াও বলছে যে প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস থেকে সৌন্দর্য হারিয়ে যায় প্রকৃতির পরিবর্তনশীল নিয়মের দ্বারা বা বাই চান্স হঠাৎ করে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কিন্তু তোমার ইটারনাল সামার তোমার ইটারনাল সামার অর্থাৎ তোমার যে চিরন্তন সৌন্দর্য সেটা কিন্তু কখনো ফেড হবে না এবং তোমার যে সৌন্দর্য রয়েছে সেটা কখনোই হারাবে না কারণ তুমি আমার ইটারনাল লাইন্সগুলোতে অর্থাৎ আমার কবিতার মধ্যে বেড়ে উঠবে বা বেঁচে থাকবে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে এবং ততদিন আমার কবিতাটা তারা পড়বে এবং সেই কবিতার মধ্য দিয়ে তোমাকে স্মরণ করবে আর তুমি অমর হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে কবিতা বন্ধুরা গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে আমি তোমাকে কম্পেয়ার করবো না কারণ গ্রীষ্মের দিনের কিছু নেগেটিভ সাইড আছে যেটা তোমার মধ্যে নেই প্রকৃতির সব কিছু একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে ডিক্লাইন করবে কিন্তু তুমি কখনো মরবে না বা তুমি কখনো নষ্ট হবে না কারণ আমার কবিতার মধ্যে তুমি বেঁচে থাকবে কারণ আমার কবিতার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে এই কবিতাটা মানুষ যুগ যুগ ধরে পড়বে আর সেই পড়ার মধ্য দিয়ে তোমাকে স্মরণ করবে তোমার সৌন্দর্যের কথা জানতে পারবে এইভাবে তুমি অমর হয়ে থাকবে আমার ইটারনাল লাইন্সগুলো দিয়ে তাহলে এখানে কিছু ফ্রেজ লিখে রেখেছি অবশ্যই দেখো ইটারনাল মানে হচ্ছে পারমানেন্ট বা এভার লাস্টিং মানে চিরস্থায়ী আর এগুলো তো বললাম সামার স্লিজ মানে বললাম সামারের স্থায়িত্বকাল দ্য আই অফ ইভেন্ট মানে সূর্যকে বুঝিয়েছে আচ্ছা ইটারনাল লাইন্স মানে কবির কবিতাটাকে বা ভার্সটাকে বলা হয়েছে আর ইটারনাল সামার বলতে বোঝানো হয়েছে দ্য এভার লাস্টিং বিউটি অ্যান্ড ইউথফুলনেস অফ পোয়েটস ফ্রেন্ড কবির বন্ধুর চিরস্থায়ী সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে এবং যৌবনের কথা বলা হয়েছে এবার চলো নোটগুলো কী কী আছে দেখেনি মানে সহ চলো দেখেনি কোন পাঁচটি প্রশ্ন এবারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশা করছি পাঁচটির মধ্যে একটা তোমরা কমন পাবেই পাবে এবং প্রশ্নগুলো অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবো বাংলায় ধরে ধরে তোমরা একটু প্লিজ একটু স্কিপ না করে দেখো প্লিজ চলো প্রথম প্রশ্ন হাউ ডাজ শেক্সপিয়ার কম্পেয়ার দ্য বিউটি অফ ইস ফ্রেন্ড টু দ্যাট অফ এ সামার্স ডে কীভাবে শেক্সপিয়ার কম্পেয়ার করেছে তার বন্ধুর সৌন্দর্যকে একটি সামারের দিনের সাথে অথবা প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে অন্যভাবে আসতে পারে সেলাই কম্পেয়ার ডি টু এ সামার্স ডে লাইনটা তুলে দিয়ে হু ইজ কম্পেয়ার টু হোয়াট কাকে কার সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে এবং কীভাবে করা হয়েছে এবারে উত্তরগুলি আমরা বুঝে নেব এই নোটটা পড়লেই তোমাদের পুরো গল্পটা পড়া হয়ে যাবে দ্য পোয়েট শেক্সপিয়ার ইন হিজ সনেট নাম্বার এইটিন কম্পেয়ার্স সনেট নাম্বার এইটিনে শেক্সপিয়ার কম্পেয়ার করেছেন দ্য বিউটি অফ ইস বিলাভেড ইয়াং ফ্রেন্ড তার প্রিয় যুবক বন্ধুর সৌন্দর্যকে টু এ সামার্স ডে একটি গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে বাট হি ইজ নট স্যাটিসফাইড উইথ দিস কম্প্যারিজন কিন্তু তিনি এই তুলনাটা করে স্যাটিসফাইড নন সন্তুষ্ট নন কেন তার কারণ রয়েছে তিনি বুঝিয়ে বলছেন যে এ সামার্স ডে ইজ ডেফিনেটলি লাভলি অ্যান্ড চার্মিং একটি গ্রীষ্মের দিন অবশ্যই চমৎকার এবং খুবই চার্মিং খুব মনোরম বাট কিন্তু ইট হ্যাজ সাম ড্র ব্যাকস কিন্তু ইহার কিছু ঘাটতি বা খামতি রয়েছে সেগুলো কি যেমন দ্য বিউটি অফ সামার ইজ সাবজেক্ট টু চেঞ্জ অর্থাৎ সাবজেক্ট টু চেঞ্জ মানে বন্ধুরা পরিবর্তনশীল তাহলে গ্রীষ্মের
অর্থাৎ সামারের যে স্থায়িত্বকাল সেটা ভীষণ ছোটো টেম্পোরারি অ্যান্ড ইটস বিউটি ইজ টেম্পোরারি এবং এর সৌন্দর্যটাও খুবই ক্ষণস্থায়ী তো এইগুলো হচ্ছে সামারের নেগেটিভ দিক সেই জন্য কবি কম্পেয়ার করতে গিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না বাট দ্য পোয়েটস ফ্রেন্ড ইজ মোর লাভলি অ্যান্ড টেম্পারেট দ্যান এ সামার্স ডে কিন্তু কবির বন্ধু আরও বেশি চমৎকার এবং সংজ সংযমী একটি সামারের দিনের থেকে কারণ সামারের দিনে এই সমস্ত নেগেটিভ দিক রয়েছে তার বন্ধুর মধ্যে কোনো নেগেটিভ দিক নেই হিজ বিউটি ইজ নট সাবজেক্ট টু চেঞ্জ অর ডিকে তার সৌন্দর্য পরিবর্তনশীল নয় বা ডিকে হবার মতো নয় ডিকে মানে ধ্বংস হওয়া হি উইল লিভ ফর এভার সে চিরকাল বেঁচে থাকবে থ্রু দ্য পোয়েটস ইটার্নাল ভার্স কবির চিরন্তন কবিতার মধ্য দিয়ে কিভাবে অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য পোয়েটস রিডার্স উইল রিড হিজ পোয়েট্রি যতদিন কবির পাঠকেরা এই কবিতাটি পড়বে দে উইল রিমেম্বার হিজ ফ্রেন্ড তারা তার বন্ধুকে মনে রাখবে অ্যান্ড হিজ বিউটি এবং তার সৌন্দর্যকে মনে রাখবে দাস হিজ ফ্রেন্ড উইল পজেজ তার বন্ধু অধিকার করবে অ্যান্ড ইটার্নাল সামার একটি শাশ্বত গ্রীষ্ম যে গ্রীষ্ম চিরকাল চলতে থাকবে মানে প্রকৃতির গ্রীষ্মের মতো ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না বা পরিবর্তনশীল হবে না কেন যদ্দিন কবিতা থাকবে ততদিন পাঠকরা পড়বে আর ততদিন তার বন্ধুর কথা মনে থাকবে এভাবেই তার বন্ধু চিরন্তন হয়ে থাকবে তাই ছিল প্রথম প্রশ্ন পরেরটা দেখে নেব দেখে নেবার দু নম্বর এটি এটা এখনও আসেনি এবার আসার খুব চান্স আছে হোয়েন ইন ইটার্নাল লাইন্স যখন এই শাশ্বত লাইনগুলোতে তুমি বেড়ে উঠবে দাও গ্রোয়েস্ট তাহলে এখানে ইটার্নাল লাইন্স বলতে কি দাও বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে আমি একদম গল ভিডিও শুরুতেই বলেছি হাউ উইল দাও গ্রোয়েস্ট ইন ইটার্নাল লাইন্স আর তুমি কিভাবে বেড়ে উঠবে বা বেঁচে থাকবে এই ইটার্নাল লাইন্সগুলোতে একেবারে কাটা কাটা প্রশ্ন এগুলো অ্যাটেন্ড করলে খুব ভালো নাম্বার পাবে তাহলে দেখো প্রথম প্রশ্ন হেয়ার ইটার্নাল লাইন্স মিনস এখানে ইটার্নাল লাইন্স বা শাশ্বত লাইন বলতে বোঝানো হয়েছে দ্য পোয়েটস ভার্স বা পোয়েট্রি কবির কবিতাটাকে হুইচ ইজ রিটেন যেটা লেখা হয়েছে ইন প্রেইজ অফ ইস বিলাভেড ইয়াং ফ্রেন্ড অর্থাৎ তার প্রিয় যুবক বন্ধুর প্রশংসার জন্য যেটা লেখা হয়েছে সেই পোয়েট্রিটাকে বলা হচ্ছে বন্ধুরা এখানে পোয়েট্রির পরে ফুলস্টপ দিয়ে শেষ করলেও হতো পরের প্রশ্ন দাও মানে তুমি তুমি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে আমি প্রথমে বোর্ডে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এখানে দাও রেফার্স টু দ্য পোয়েটস বিলাভেড ইয়াং ফ্রেন্ড কবির প্রিয় যুবক বন্ধুকে বোঝানো হয়েছে শেষ প্রশ্ন হাউ উইল দাও গ্রোস্ট ইন ইটার্নাল লাইন্স মানে ইটার্নাল লাইন্স মানে কবিতা অর্থাৎ এই কবিতার মধ্যে কীভাবে সে অমর হয়ে রইবে বা চিরকাল বেড়ে থাকবে বেড়ে যাবে দেখে নাও দ্য পোয়েট নোজ ওয়েল কবি ভালো মতো জানে অ্যাবাউট দ্য সাবলিমিটি অফ ইস পোয়েট্রি সাবলিমিটি মানে মাহাত্ম অর্থাৎ কবিতার মাহাত্ম সম্পর্কে কবি খুব ভালো মতো জানে যেখানে হোয়ার হি প্রেইসেস সে প্রশংসা করেছে দ্য বিউটি অফ ইস ডিয়ার ফ্রেন্ড তার প্রিয় বন্ধুর সৌন্দর্যকে দ্য পোয়েট ইজ শিওর দ্যাট কবি নিশ্চিত যে হিজ রিডার্স উইল রিড হিজ পোয়েট্রি তার পাঠকরা পড়বে তার এই কবিতা অ্যান্ড রিমেম্বার হিজ ফ্রেন্ড এবং তার বন্ধুকে মনে রাখবে দাস মানে এইভাবে হিজ ফ্রেন্ড উইল লিভ ফর এভার তার বন্ধু চিরকাল বেঁচে থাকবে ইন হিজ ইটার্নাল লাইন্স তার এই শাশ্বত লাইনগুলোতে মানে কবিতার মধ্যে একেবারে টু দি পয়েন্ট অ্যান্সার হয়ে গেল পরে এটি দেখে নেব তিন নম্বর প্রশ্ন বাট দাই ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেল্ড কিন্তু তোমার শাশ্বত গ্রীষ্ম ফেড হবে না মুছে যাবে না হু ইজ দ্য পোয়েট খুব সোজা হোয়াট ইজ মেন বাই ইটার্নাল সামার ইটার্নাল সামার বলতে কী বোঝানো হয়েছে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট সাজেস্ট দ্যাট কীভাবে কবি সাজেস্ট করেছে যে দাই ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড বা এন্ড কীভাবে তোমার শাশ্বত গ্রীষ্ম কখনো শেষ হবে না বা মুছে যাবে না তাহলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে হিয়ার দ্য পোয়েট ইজ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার একেবারে এক নম্বর হোয়াট ইজ মেন্ট বাই ইটার্নাল সামার আমি বোর্ডে আগেই বুঝিয়েছি তাহলে বাই ইটার্নাল সামার দ্য পোয়েট মিনস কবি বোঝাতে চেয়েছেন দ্য এভার লাস্টিং বিউটি অ্যান্ড ইউথফুলনেস অফ হিজ ফ্রেন্ড অর্থাৎ এভার লাস্টিং মানে চিরকালীন সৌন্দর্য এবং যৌবনকে তার বন্ধু হয়ে গেল এরকম কাটা কাটা প্রশ্ন থাকবে তোমার তারপরে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট সাজেস্ট দ্যাট দ্য ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড কীভাবে কবি বুঝিয়েছেন যে বা সাজেস্ট করেছেন যে ইটার্নাল সামার কখনোই ফেড হবে না দেখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েট কবির মতে সামার ইজ ডেফিনেটলি বিউটিফুল গ্রীষ্মকাল অবশ্যই সুন্দর বাট হি থিঙ্কস দ্যাট কিন্তু সে মনে করে যে অল বিউটিফুল অবজেক্টস অফ নেচার প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিসই আর সাবজেক্ট টু চেঞ্জ মানে পরিবর্তনশীল অ্যান্ড ডিকে মানে ধ্বংস হবার মতো ফলে কনসিকুয়েন্টলি দ্য বিউটি অফ সামার অলসো লুজেস ইটস বিউটি ফলে কী হবে সামারের বিউটিও হারাবে তার সৌন্দর্য উইথ দ্য প্যাসেজেস অফ টাইম সময়ের সাথে সাথে বাট কিন্তু দ্য বিউটি অফ ইস ফ্রেন্ড ইজ নট সাবজেক্ট টু চেঞ্জ অর ডিকে কিন্তু তার বন্ধুর সৌন্দর্য
যত দিন তার ভার্স মানে পোয়েট্রিটা থেকে যাবে দ্য ইটারনাল সামার অব দ্য পোয়েটস ফ্রেন্ড উইল রিমেইন টু ততদিন কবির বন্ধুর যে ইটারনাল সামার মানে শাশ্বত গ্রীষ্ম সেটা রয়ে যাবে তাহলে শাশ্বত গ্রীষ্ম মানে কি বোঝানো হয়েছে কবির এভার লাস্টিং ইউথ এবং বিউটির কথা বলেছি সেটা রয়ে যাবে অর্থাৎ অমর হয়ে থাকবে একই কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসছে তাই না আচ্ছা এবারে চার নম্বরটা দেখে নেব নেক্সট চার নম্বর হোয়াট ডু রাফ উইন্ডস টু এলোমেলো বাতাস কী করে হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট মিন বাই সামার স্লিজ সামার স্লিজ বলতে কী বোঝানো হয়েছে দেখো তো ফেসগুলো কিন্তু আসছে এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জোড়া দিয়ে দেওয়া প্রশ্ন একেবারে নাম্বার পাবেই হাউ ইজ দ্য ফ্রেন্ডস বিউটি সুপারিয়ার টু দ্য সামার্স ডে কীভাবে বন্ধুর সৌন্দর্য সামারের দিনের থেকে বেশি উৎকৃষ্ট মানের মানে সেই কম্পেয়ার করা চলে আসছে প্রথম প্রশ্ন যেটা করলাম তাহলে দেখে নাও ইন শেক্সপিয়ার সনেট নাম্বার এইটিন দ্য রাফ উইন্ড শেখ এলোমেলো বাতাস ঝাঁকিয়ে দেয় কাকে দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে মে মাসের ডার্লিং বার্ডসগুলোকে কুড়িগুলোকে আচ্ছা সামার স্লিজ বলতে কী বোঝানো হয়েছে তাহলে বাই সামার স্লিজ সামার স্লিজ বলতে দ্য পোয়েট মিন্স কবি বুঝিয়েছেন দ্য ডিউরেশন অফ সামার সামারের ডিউরেশন মানে স্থায়িত্বকাল হুইচ ইজ শর্ট লিভড যেটা কিনা স্বল্পস্থায়ী এ অবধি শেষ করে দিতে পারো আর একটু অ্যাডও করতে পারো ইট উইল নট লাস্ট ফর ইন্ডিফিনাইট টাইম এটা অসীম সময় পর্যন্ত চলবে না ইট উইল হ্যাভ ইটস ন্যাচারাল ডিউরেশন এটা তার স্বাভাবিক স্থায়িত্বকালই পাবে অর্থাৎ যতটা পাওয়ার সামার ততটাই পাবে অর্থাৎ যতটা থাকার কথা ততটাই থাকবে নেক্সট প্রশ্ন ছিল সামারের দিনের থেকে কীভাবে তার বন্ধু সৌন্দর্য উৎকৃষ্ট মানে কম্প্যারিজনটা তাহলে দেখো এ সামার্স ডে ইজ ডেফিনেটলি লাভলি অ্যান্ড চার্মিং আমি একই কথা বারবার রেখেছি কেন তোমাদের পড়তে সুবিধা হবে একটি সামারের দিন নিশ্চয়ই করে চমৎকার এবং মনোরম বাট দ্য পোয়েট বিলিভস দ্যাট কিন্তু কবি বিশ্বাস করেন যে হিজ ফ্রেন্ড ইজ মোর লাভলি অ্যান্ড টেম্পারেট তার বন্ধু আরও বেশি চমৎকার এবং সংযমী দ্য সুইট বার্ড কেন দ্য সুইট বার্ডস অফ সামার আর ওফেন শেকেন বাই দ্য রাফ উইন্ডস সামারের যে মিষ্টি কুড়ি সেগুলি প্রায়ই ঝাঁকা খায় বা নড়িয়ে দেয় রাফ উইন্ডসের দ্বারা সামার ইজ শর্ট লিভড মানে সামার ক্ষণস্থায়ী অ্যান্ড দো দ্য সান শাইন্স ব্রাইটলি যদিও সূর্য কিরণ দেয় উজ্জ্বলভাবে ইটস গোল্ড কমপ্লেক্সন ইজ ডিমড বাই দ্য ক্লাউডস ইহার সোনালি বর্ণ ফিকে হয়ে যায় মেঘের দ্বারা বাট দ্য পোয়েটস ফ্রেন্ড হ্যাজ নো সাচ ড্রব্যাক্স কিন্তু কবির বন্ধুর এরকম কোনো ড্রব্যাক্স নেই বা খামতি নেই হিজ বিউটি ইজ এভার লাস্টিং তার বন্ধুর সৌন্দর্যটা কিন্তু চিরকালীন এভার লাস্টিং দ্যাস দ্য বিউটি অফ দ্য পোয়েটস ফ্রেন্ড ইজ সুপারিয়ার টু দ্য সামার্স ডে এইভাবে কবির বন্ধুর সৌন্দর্য সামারের দিনের থেকেও বেশি সুপারিয়ার মানে উৎকৃষ্ট বোঝা গেল তাহলে একই জিনিস আমরা ঘুরে ফুরে লিখছি ফলে একদম সোজা জিনিস একটাই থিম বন্ধুরা লাস্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফেয়ার মানে সৌন্দর্য সৌন্দর্য ফ্রম ফেয়ার আর এখানে ফেয়ার মানে হচ্ছে সুন্দর জিনিস সামটাইম ডিক্লাইন ডিক্লাইন মানে নষ্ট হয় ধ্বংস হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস থেকে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় এই যে লাইনটা বুঝে নিলাম এবার পড়তে সুবিধা হবে ফ্রম হুইচ পোয়েম ইজ দ্য লাইন কোটেড কোন কবিতা থেকে এই লাইনটাকে কোট করা হয়েছে খুব সোজা হু ইজ দ্য পোয়েট কবিকে খুবই সোজা তারপরে বলছে ব্রিফলি ডেস এক্সপ্লেইন দ্য মিনিং অফ দ্য কোটেড লাইন আর এই যে লাইনটা লেখা হয়েছে এটাকে একটু ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে চলো তাহলে প্রথম প্রশ্ন ও আর একটা প্রশ্ন আছে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট প্রমিস টু ইমোটালাইজ ইজ ফ্রেন্ডস ডিউটি কীভাবে কবি প্রমিস করেছেন তার বন্ধুকে ইমোটালাইজ করব বলে মানে শাশ্বত করে তুলব বলে তাহলে একই জিনিস ঘুরে ফুরে লিখতে হবে দেখো তাহলে প্রথম প্রশ্ন ছিল এই লাইনটা কোথা থেকে কোট করা হয়েছে তাহলে লিখবো দ্য লাইন ইজ কোটেড ফ্রম দ্য সনেট শ্যালাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে সামার্স ডে এই শ্যালাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে এই সনেট থেকে কোট করা হয়েছে কবির নাম কি কবির তো আমরা সবাই জানি দ্য পোয়েট ইজ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কত সোজা তারপরে বলেছে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো ওই যে লাইনটা বলেছে তাহলে দেখো থ্রু দ্য কোটেড লাইন মানে এই উদ্ধৃত লাইনের মধ্য দিয়ে দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু সে কবি বলতে চেয়েছেন যে অল বিউটিফুল অবজেক্টস অফ নেচার প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিস আর সাবজেক্ট টু চেঞ্জ অ্যান্ড ডিকে পরিবর্তনশীল এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হবার মতো বা ধ্বংস হবার মতো দে লুজ দেয়ার বিউটি তারা তাদের সৌন্দর্য হারায় আইদার বাই চান্স হয় ঘটনাক্রমে বা দুর্ঘটনাক্রমে অর বাই নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স অথবা প্রকৃতির পরিবর্তনশীল নিয়মের কারণে পৃথিবীতে যত সুন্দর জিনিসই থাক একদিন একদিন সেটা খারাপ হয়ে যাবে তাই না তো সেটাই বলতে চাইছি বলছে নাথিং ইজ পারমানেন্ট ইন নেচার প্রকৃতিতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয় এটাই বলতে চেয়েছেন আচ্ছা এবার লাস্ট কোয়েশ্চেন ছিল হাউ ডাজ দ্য পোয়েট প্রমিস টু ইমোটালাইজ ইজ ফ্রেন্ডস ডিউটি কীভাবে কবি তার বন্ধুর সৌন্দর্যকে চিরন্তন করতে চেয়েছেন ওই যে কবিতার মধ্য দিয়ে তাহলে সেটা আম
আর তিনি প্রশংসা করেছেন তার বন্ধু সৌন্দর্য এই কবিতার মধ্য দিয়ে অ্যাজ লং অ্যাজ মেন উইল লিভ যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে দে উইল রিড হিজ পোয়েট্রি তারা তার কবিতা পড়বে অ্যান্ড রিমেম্বার হিজ ফ্রেন্ড এবং তার বন্ধুকে মনে রাখবে এইভাবে দাস হি উইল লিভ ফর এভার সে চিরকালের জন্য বেঁচে থাকবে অর্থাৎ ইমোটালাইজড হয়ে যাবে চিরন্তন হয়ে যাবে শাশ্বত হয়ে যাবে তাহলে বন্ধুরা এই ছিল পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাও থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়